குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வெண்டக்காய் மண்டி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வெண்டக்காய் கால் கிலோ நறுக்கி வச்சுருக்கேன் தக்காளி ஒன்று பூண்டு ஒரு பெரிய பூண்டை நறுக்கி வச்சுருக்கோம் ரெண்டாக வெங்காயம் ஒரு பாதி வெங்காயம் போதும் பச்சை மிளகாய் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் மிளகாய் படி ஒரு காஸ்பூனு தேவையான அளவு உப்பு புளி ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் எடுத்துக்கோங்க கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இது பருப்பு தண்ணி பருப்பு வடித்த தண்ணி இது ச களனி தண்ணி அரிசி கழுவுன தண்ணி சரிங்களா இது எவ்வளோதான் வேணும் இப்போது சட்டியில் வந்து கடலில் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றியிருக்கேன் கடுகு உளுந்து போட்டு தாளிச்சிடலாம் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம பூண்டு போடலாம் பூண்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதம் கட்டும் பூண்டு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வெண்டைக்காயை போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வதக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் நம்ம நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போட்டு உப்பு நம்ம தேவையான அளவு போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கலாம் வெண்டைக்காய் வந்து நல்லா வதங்கணும் ஒரு பேனில் நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி வெங்காயம் பச்சை மிளகா வத இப்போ நம்ம தக்காளியும் போட்டு வதக்கிடலாம் வெங்காயம் பச்சை மிளகா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் வெண்டிக்காய் வேகிற நேரத்துக்கு நம்ம அதையும் போட்டால் கரெக்டாக வதங்காது அதனால் நம்ம தனியாக வதக்கி இதை எடுத்து நம்ம வெண்டைக்காயில் போட்டுடலாம் வதங்கிருச்சு இப்போ இதை எடுத்து நம்ம வெண்டிக்காயோடு சேர்த்துடலாம் வெண்டிக்காய் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம புளி தண்ணி இதோட சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு காரம் பச்சை மிளகா காரம் தான் நம்ம கொஞ்சோடு தான் மிளகா பொடி போட போகிறோம் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் களனி தண்ணியும் நம்ம இதில் ஊற்றிடலாம் நம்ம தண்ணி அந்த மாதிரி எதுவும் ஊற்ற மாட்டோம் களனி தண்ணி பருப்பு தண்ணி இதில் தான் நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் அப்போ தான் மண்டி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம களனி தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்குது நல்லா கொதிக்கணும் வத்தணும் இப்போ நம்ம வந்து பருப்பு தண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பருப்பு தண்ணியும் இதோட சேர்த்து நம்ம போட்டுடலாம் பருப்பு தண்ணி ஆட் பண்ணியாச்சு நல்லா கொதிச்சு சுண்டி வத்தி வரணும் நான் வத்தி வரும்போது காமிக்கிறேன் கொதிச்சுட்டு இருக்கு இப்போ உங்களுக்கு காரம் உப்பு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு காரம் பத்தலைன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மிளகா பொடி யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா சில நேரம் மிளகா வந்து நல்ல காரமாக இருக்கு ஸோ இப்போ நான் காரம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நான் எடுத்து வச்ச கா ஸ்பூன் மிளகா தூளை இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா வத்தினதுக்கப்புறம் நம்ம இறக்கிடலாம் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா கொதிச்சிருக்கு நம்மளோட வெண்டிக்காய் மண்டி ரெடி